আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ আপনাদের আবার স্বাগত তো আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে স্পেসক্রাফট বডি অ্যাক্সেসিস স্পেসক্রাফট বডি অ্যাক্সেসিস তো স্পেসক্রাফটের আমরা যে যে স্বাভাবিক যে জেনারেল যে কতগুলো বডি সরি যেগুলো অ্যাক্সেস ইউজ করি মানে থ্রি ডাইমেনশনের জন্য আমরা এক্স ওয়াই জেড অ্যাক্সেস ইউজ করি একইভাবে তো একইভাবে এয়ারক্রাফট কিন্তু এয়ারক্রাফটের কিন্তু ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা কিছু আলাদা কি করা হয় অ্যাক্সেস ইউজ করা হয় একইভাবে তিনটা অ্যাক্সেস ইউজ করা যায় কারণ থ্রি ডাইমেনশন তাই তো আলাদা অ্যাক্সেসগুলো কি কী আজকে আমরা জানবো আর হচ্ছে অ্যাক্সেসগুলোর উপর ডিপেন্ড করে এয়ারক্রাফট কীভাবে আচরণ করে কি করে আর কিভাবে একটা লিফট প্রডিউস করে উপরের দিকে উঠে তারপর হচ্ছে কিভাবে রোটেট করতে পারে আর একটা এয়ারক্রাফট কত দিকে কি করতে পারে মুভ করতে পারে সেটা শিখবো ইনশাল্লাহ তো আমি একটা মানে একটা ইয়ে আঁকছি অবশ্যই কনফিগারেশন একটা একে রাখছি এমনি এক্সাম্পল এটা এক্সাম্পল দিয়ে রাখছি এটা এমনি আমার মনের মতো একটা এঁকে দিছি এটা একটা এয়ারক্রাফটের মতো লাগে সমস্যা নেই এটা এরকমই তো একইভাবে এটা হেলিকপ্টার হইতে পারে একটা এয়ারশিপ হইতে পারে একটা এয়ারপ্লেন হইতে পারে একটা রোটোক্রাফট হইতে পারে কোনো যাই কোনো একটা জিনিস আমি কি করতে পারি এটা এটা একটা রিপ্লেস করে অন্য একটা আমি মনে মনে ধরে নিতে পারি শুধু এটা একটা ফিগার এঁকে দিছি আর কিছু না তো জেনারেল ফিগার তো এখানে আমি এখানে আঁকছি হচ্ছে দেখেন এই যে লং লঞ্জি টিউডিনাল একটা অ্যাক্সিস আঁকছি এই যে লঞ্জি টিউডিনাল অ্যাক্সিস লঞ্জি টিউডিনাল অ্যাক্সিস মানে হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য রশি আর অনুদৈর্ঘ্য একটা কি অ্যাক্সিস তো আঁকছি আঁকার পরে এটা দেখেন এখানে আমি এক্স বি দ্বারা ইন্ডিকেট করছি এখানে এক্স বি তো এক্স বি এক্স বি দ্বারা কি এই অ্যাক্সিসটাকে এক্স বি দ্বারা কি করলাম ইন্ডিকেট করলাম তারপর আর এখানে আমি আমি করি না অবশ্য এরা মানে যারা ইঞ্জিনিয়ার্স আছে যারা এগুলো নিয়ে কাজ করে রিসার্চ করে তারা এগুলো এভাবে ইয়ে করে সাজাইছে আর কি ইয়ে করে সাজাইছে তারপর হচ্ছে ওয়াই ভি তারপর হচ্ছে জেড জি ভি তো জি ভি এক্স বি ওয়াই ভি তো এবার দেখেন এখানে যেটা এক্স বি আছে সেটা হচ্ছে লঞ্জিটিউডিনাল অ্যাক্সিস তারপর অনুদৈর্ঘ্য অ্যাক্সিস তারপর হচ্ছে যেটা হচ্ছে এটা অনুদৈর্ঘ্য অনুপ্রস্থ তার মানে এক পাশে তো পাশে অনুপ্রস্থ একটা অ্যাক্সিস সেটা হচ্ছে কি পিচ অ্যাক্সিস বা ওয়াই বি অ্যাক্সিস বা ল্যাটারাল অ্যাক্সিস তো ল্যাটারাল অ্যাক্সিসকে আবার কী ধরা হয় পিচ অ্যাক্সিসও বলা হয় পিচ মানে হচ্ছে উচ্চতা উটা কিন্তু পিচ আমি বলতেছি কেন পিচ অ্যাক্সিস কেন বলা হয় আবার ওটাকে রুল অ্যাক্সিস কেন বলা হয় তারপর এটাকে ইয়াও অ্যাক্সিস কেন বলা হয় তারপর হচ্ছে দেখেন এটা হচ্ছে বার্টিক্যাল অ্যাক্সিস এই বার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটা কী করে মানে আমাদের কি বলে আত সারফেস থেকে এয়ারক্রাফ্টটা কতটুকু মানে উচ্চতায় আছে সেটা ইন্ডিকেট করে এই কি কোনটা বার্টিক্যাল অ্যাক্সিস বা ইয়াও অ্যাক্সিসটা তারপর হচ্ছে আবার এই যে এটা হচ্ছে কি করা হয় পিচ অ্যাক্সিস বা ল্যাটারাল অ্যাক্সিসটা বা ওয়াই বি অ্যাক্সিস এটা কি এটা কিন্তু সব সময় কি ধরা হয় এগুলো কিন্তু ফিক্সড এগুলো কিন্তু ফিক্সড এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে পাইলটরা কিন্তু কি করে ডিরেকশন ফিক্সড করে এবং ডিরেকশন চেঞ্জ করে এই অ্যাক্সিসের উপর ডিপেন্ড করে তাই এগুলো কিন্তু পাইলটদের পাইলটদের জন্য একটা কি ফ্রেমওয়ার্ক মানে একটা কি বলা যায় অস্ত্র তাদের জন্য মানে পাইলট একটা ফ্লাইট কন্ট্রোল করার জন্য এই অ্যাক্সিসগুলোকে নিয়েই কাজ করে ওরা তো তারপর হচ্ছে এখানে পিচ অ্যাক্সিস তারপর এই পিচ অ্যাক্সিসটা কিন্তু কি তাকে সবসময় ডান কি তা ধরা হয় সবসময় ডান পাশের উইংসে উইংস বরাবর ধরা হয় ফিচ অ্যাক্সিস থাকে কিন্তু বাম পাশের উইংসকে ধরা হয় না ফর এক্সাম্পল গাড়ি চালানোর সময় যখন যেমন আমরা কি করি বাম পাশটাকে কিন্তু কি করে রাখি আমাদের দিকে কিন্তু অন্যদিকে কিন্তু উল্টা দিকে একইভাবে যখন একটা ফ্লাইট কন্ট্রোল করা হয় এয়ারক্রাফটের ক্ষেত্রে একইভাবে কোনো একটা ডিরেকশনকে কোনো একটা পাশ একটা পাশকে রাইট আরেকটাকে রং ধরা হয় একইভাবে এখানে কি ধরা হয় রং পাশ এটা দিয়ে মানে ক্রস করতে হলে যদি টার্নিং হয় কোনো কিছু করতে হয় এই অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিসের উপর ডিপেন্ড করে কি করা হয় সব কিছু করা হয় বা ডিরেকশন চেঞ্জ করা সব কিছু এই অ্যাক্সিসের উপর ডিপেন্ড করে করা হয় কিন্তু বাম পাশের যে লেফট উইংস সেখানে কিন্তু এই অ্যাক্সিসটা কি করা হয় না কনসিডার করা হয় না তার মানে সবসময় কি করা হয় এই ডান পাশের যে উইংস আছে সেটাতেই সেটা বরাবর ধরা হয় তারপর হচ্ছে আর একটা এটা তো হ্যাঁ বাট এটা হচ্ছে কি লঞ্জিটিউডিনাল এটা হচ্ছে কি ল্যাটারাল মানে পার্সি পার্সিও একটা অ্যাক্সিস তারপর এটা হচ্ছে বার্টিক্যাল অ্যাক্সিস তো বার্টিক্যাল অ্যাক্সিস তারপরে এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে দুটা অ্যাক্সিস মিলে একটা কি হয় প্ল্যান হয় বা একটা সার্ভেস হয় তো ফর এক্সাম্পল এখন দেখেন আমাদের জেড মানে জিবি অ্যাক্সিস এবং এক্সবি অ্যাক্সিস কিন্তু 
একটা সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সিস তার মানে সিমেট্রিক্যাল অ্যাক্সিস হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা যদি এয়ার মানে এয়ারক্রাফ্ট হয় এয়ারক্রাফ্টটাকে কিন্তু দুই ভাগে সমান সিমেট্রিকভাবে কী করা যায় ভাগ করা যায় ভাগ করে কে তার মানে এক্স বি এবং জেড বি অ্যাক্সিস এই দুইটা অ্যাক্সিস কী করে একটা এয়ারক্রাফ্টকে কী করে দুই ভাগে সিমেট্রিক্যালি কী করে ভাগ করে ফেলে বা ডিভাইড করে ফেলে তো তারপর হচ্ছে হ্যাঁ এটা তারপর এই এদের এটা কি সবসময় আমি বলছি কি ডান পাশ দিয়ে বাহিরের দিকে কি করা হয় ডিরেকশনকে বাহিরের দিকে পজিটিভ ধরা হয় একইভাবে এটাকে একেবারে বাহিরের দিকে পজিটিভ ধরা হয় এটাকে নিচের দিকে তার মানে ডাউনওয়ার্ড পজিটিভ ধরা হয় এই অ্যাক্সিসটাকে তো আবার এই অ্যাক্সিসের যে আমরা যেমন যখন গ্রাফ বা গ্রাফ যখন কি করি গ্রাফ যখন গ্রাফ নিয়ে যখন কাজ করি গ্রাফের মধ্যে যখন ডেটা বসাই তখন আমরা কি করি গ্রাফের কোনো একটা কোনো একটা বিন্দুকে কোনো একটা পয়েন্টকে আমরা কি ধরি অরিজিন ধরি বা মূল বিন্দু হিসেবে ধরে মানে অন্য কিছু ডেটাগুলো কি করে বসাই বা অন্য ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করি বা অ্যাক্সিসের মধ্যে একইভাবে এখানে কিন্তু কি করা হয় ওই যে অরিজিন যেমন আমরা গ্রাফের মধ্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টকে আমাদের মনের মধ্যে যে কোনো একটা অরিজিন ধরতে পারি কিন্তু এখানে সেভাবে ধরা যায় না এখানে ধরতে হয় কি সেন্টার অফ গ্রাভিটি সেন্টার অফ গ্রাভিটি মানে যেখানে যে পয়েন্টের মধ্যে পুরো এয়ারক্রাফ্টের পুরো ভরটা কি করে সেন্ট মানে আগে লাস্ট একটা ক্লাসের মধ্যে আমি বলছিলাম সিজি সেন্টার অফ গ্রাভিটি এটা এ পয়েন্টটা সেন্টার অফ গ্রাভিটিকে আমরা কি আমাদের কি ধরতে হবে বা আমাদের না অবশ্য যারা পাইলট আছে যারা এয়ারক্রাফ্ট নিয়ে কাজ করে তাদেরকে সবাইকে কি করতে হবে এই যে সেন্টার অফ গ্রাভিটিকে অরিজিন ধরে সব কিছু মেজার করতে হয় সব কিছু মেজার করতে হয় তো মেজার করার সময় সব এই যে সেন্টার অফ গ্রাভিটিকে কাজে লাগাই করতে হয় তার মানে এখন আমরা তো এটা এইটুকু বুঝছি ঠিক আছে কিন্তু এই যে একটা এয়ারক্রাফ্ট মনে করেন এটা কিন্তু কি অবস্থায় আছে এটা কিন্তু বলা যায় এটাকে এটা হ্যাঁ এটাকে ট্যাক অফ অবস্থায় আছে ট্যাক অফ মানে এটা ট্যাক অফ অবস্থা ট্যাক অফ করার অবস্থায় ট্যাক অফ করতেছি তার মানে ট্যাক অফ করার সময় লিফ্ট প্রডিউসিং অবস্থায় আছে এই এয়ারক্রাফ্টটা তো এখানে দেখেন আপনি তো আপনারা এখানে দেখেন এই যে এখানে এই জিনিসটা এদিকে গুড়া তার মানে আমি বলছিলাম মুমেন্ট তৈরি করা মুমেন্ট কি তার মানে একটা বল প্রয়োগ করে ফলে যদি কোনো একটা বস্তু গুড়ার যে একটা কি গুড়ার যে একটা প্রবণতা সেটাকে বলা হয় কি মুমেন্ট মুমেন্টটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যে পয়েন্টের সাপেক্ষে আমি মুমেন্ট বের করব সে পয়েন্ট এবং বল প্রয়োগ যে বিন্দুতে করা হয়েছে সেই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব দূরত্বকে দূরত্ব এবং ওই বলটাকে বলের ব্যাক্টোর গুণ বলে হচ্ছে কি মুমেন্ট তো মুমেন্ট এভাবে মুমেন্টকে কিন্তু এম সমান অ্যান্ড ব্যাক্টোর মুমেন্ট কিন্তু একটা ব্যাক্টোর আসি আর ক্রস আর ব্যাক্টোর ক্রস এফ ব্যাক্টোর এইভাবে কী করা হয় প্রকাশ করা হয় তো এই মুমেন্টটা কীভাবে তৈরি করা হয় মুমেন্ট যেমন দেখেন এই যে আমি এখানে আগে বলেছিলাম কি বিভিন্ন পার্টস আগে একটা ভিডিওতে আমি বিভিন্ন পার্টস পার্টস অফ এয়ারক্রাফ্টের মধ্যে বলেছিলাম কি আছে আমাদের এই যে বাম পাশে কি আছে কত মানে আমাদের স্টেবিলাইজার্স আছে তারপর হচ্ছে এলেভেটার্স আছে তো এলেভেটার্সগুলো হচ্ছে প্রাইমারি ফ্লাইট কন্ট্রোলের মেন একটা একেবারে কোর কনসেপ্ট বা কোর পার্ট একেবারে তো কম্পোনেন্টস ওই কম্পোনেন্টস এলেভেটার্সের মাধ্যমে এই এলেভেটার্স যখন কী করা হয় উপর দিকে উঠা উপর দিকে মানে নিচের দিকে নামায় দেওয়া হয় নিচের দিকে নামায় দেওয়া হয় এভাবে যদি নিচের দিকে নামায় দেওয়া হয় তখন কি করে বেশি সেন্টার এই যে এভাবে করার কারণে এদিকে একটা কি করে মুমেন্ট তৈরি করে সেটা যেটাকে বলা হয় কি পিচ মুমেন্ট পিচ মুমেন্ট মানে এই অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে কি করা মুমেন্ট তৈরি করা মনে করেন এভাবে আছে হ্যাঁ এভাবে আছে তো এভাবে যেহেতু আছে তো এই অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে আমি যদি এভাবে আমার এই যে হাতের এটা হচ্ছে এভাবে আছে এভাবে নামায় দেওয়ার কারণে এভাবে নামায় দিলে এরকম একটা গুণন সৃষ্টি হয় তার মানে ফাঁক এই যে ডা উইংসের মধ্যে এভাবে গুণন হওয়ার মানে হচ্ছে কি করা পিচ উপরের দিকে ওঠা তার মানে এই অ্যাক্সিস উইংস বরাবর যে অ্যাক্সিস আছে সেই অ্যাক্সিস সাপেক্ষে কি করা মুভমেন্ট তৈরি করা বা রোটেট করা তো তার মানে এভাবে যদি রোটেট যদি এই যে সামনের দিকে যেহেতু আছে এভাবে রোটেট করার মানে হচ্ছে উপরের দিকে ওঠা এভাবে রোটেট করা মানে হচ্ছে সামনের পাশ বা সেন্টার অফ গ্রাভিটি কি উপরের দিকে উঠে যাওয়া উপর দিকে ওঠা মানে যত উপরের দিকে এভাবে উঠে যাওয়া হচ্ছে কি মুভমেন্ট তৈরি করা যেটাকে বলা হয় কি পিচ মুভমেন্ট পিচ মুভমেন্ট মানে হচ্ছে কি পিচ মুভমেন্ট কারণ হচ্ছে এই যে পিচ অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে মুভমেন্ট তৈরি করে লিফ্ট প্রডিউস করে লিফ্ট প্রডিউস করার কারণে সেটা কি বাটি মানে ইনক্লাইন অথবা যে কোনোভাবে উপরের দিকে উঠে এগুলো কিন্তু অ্যাঙ্গেল অফ গ্রাফ অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক আছে অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক এগুলো অনেক পরে যখন আমরা 
কি বলা মানে অ্যারোডাইনামিক্সে যখন পড়বো তখন অ্যারো অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাটাক কী এয়ার ফয়েল এয়ার ফয়েলের বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে সব কিছু এগুলো নিয়ে পড়তে হবে তখন বুঝতে পারবো হচ্ছে আবার যেটা এবার রোল অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে রোল অ্যাক্সিস রোল অ্যাক্সিস মানে হচ্ছে দেখেন যেমন এভাবে আমার মানে সামনে দিকে এভাবে যদি থাকে উইংসগুলো তার মানে এভাবে এয়ারপ্লেনগুলো এয়ারক্রাফ্টগুলো এভাবে কি করতে পারে এভাবে রোটেট করতে পারে কার সাপেক্ষে এই অ্যাক্সিস সাপেক্ষে তার মানে এটা যদি আমার সামনে দিকে যদি কি হয় রোল অ্যাক্সিস হয় রোল অ্যাক্সিস সাপেক্ষে দেখেন এভাবে ঘোরা মানে রোল অ্যাক্সিস সাপেক্ষে কি করা ঘোরা মানে ঘুরে যাওয়া তো এই যে এভাবে ঘোরার মানে হচ্ছে কি রোল অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে ঘুরে যাওয়া তার মানে তখন কি করা একইভাবে মুভমেন্ট তৈরি করা ঘোরার মানে হচ্ছে কি ঘুরতে ঘোরা মানেই মুভমেন্ট তৈরি করা তো এভাবে যদি ঘুরে তার মানে ঘোরার এই যে রোল রোল করা রোল অ্যাক্সিস রোল অ্যাক্সিস বরাবর যে মুভমেন্ট তৈরি করে করে সেটাকে বলা হয় রোল মুভমেন্ট আর যে অ্যাক্সিস সেটা হচ্ছে রোল অ্যাক্সিস যেটা লং লঞ্জিটিউডিনাল অ্যাক্সিস বরাবর যেটাকে এক্স এক্স মানে এক্স বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার মানে এটা এটা কখন করা হয় বিভিন্ন অ্যাটিটিউড কন্ট্রোল করার সময় এগুলো কিন্তু অনেক কিছু কাজ আছে সেগুলোর সময় সেরা মানে যারা পাইলট আছে তারা এগুলো কন্ট্রোল করে তারপর হচ্ছে আমাদের ইয়াও অ্যাক্সিস ইয়াও অ্যাক্সিসে একইভাবে যেমন আমি আগে বলছিলাম এটা দেখাইছিলাম অবশ্যই এভাবে আছে মনে করেন আমি কি বলছি অ্যালেরন অ্যালেরনগুলো ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম অ্যালেরন একইভাবে প্রাইমারি ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম অ্যালেরন যখন নিচের দিকে নামায় দেওয়া হয় পাকার নিচের দিকে যখন নামায় দেওয়া হয় একটা এর একটা পাকা কিন্তু উপরের দিকে উঠে যায় আরেকটা পাকা আরেকটা পাকা অ্যালোরন যখন নিচের দিকে নামায় দেওয়া হয় তখন ডাইনামিক প্রেশারের কারণে এটা নিচের দিকে নেমে যায় এটা উপরের দিকে উঠে যায় ওঠার ফলে কিন্তু আমি ওঠার ফলে কি করে একইভাবে রোল মুভমেন্ট তৈরি করে বা রোল রোটেশন তৈরি করে কিন্তু তৈরি করার সাথে সাথে বেশি পরিমাণ ড্রেক এখানে কিন্তু এটা এটা কিন্তু লিফট প্রডিউস করে বেশি উপর দিকে উঠে যায় এটা কিন্তু ড্রেক প্রডিউস করে নিচের দিকে নেমে যায় তো নামার কারণে এটা নিচের দিকে নামার সাথে সাথে এটা কিন্তু বেশি ড্রেকের কারণ ড্রেক মানে কি করার ধাক্কা দেওয়া বেশি মানে এয়ারপ্লেনটাকে বায়ুর স্পিড বায়ুর স্পিড কম থাকে মানে এয়ার স্পিড কম থাকে এবং এয়ারপ্লেনের স্পিড বেশি থাকার কারণে স্পিডের ভিন্নতার কারণে সেটা একটা কি করে রিয়াকশন ফোর্স কাজ করে রিয়াকশন ফোর্সটা হচ্ছে ড্রেক ড্রেকটা এভাবে ধাক্কা দেওয়ার কারণে এভাবে ঘোরার ঘোরার সাথে সাথে সেটা এভাবেও ঘুরে যেতে যেতে এভাবেও ঘুরতে চাই তার মানে একটা পাকা এভাবেও ঘুরতে চাই তো এভাবে ঘোরার সাথে সাথে সেটা কি করে ডিরেকশন চেঞ্জ করতে ফেলতে পারে তো সেই যে রোটেশন বা সেই মুভমেন্টে হচ্ছে আপনার এইটা ইয়াও মুভমেন্ট ইয়াও মুভমেন্ট এটা কিন্তু রেভার্স ইয়াও মুভমেন্ট বা বিপরীত ইয়াও মুভমেন্ট এটাকে কন্ট্রোল করে আবার কি এখানে কে আছে রাডার আছে রাডার দিয়ে করা হয় আগামী আগে আমি আগের ভিডিওতে বলছিলাম কীভাবে রাডারকে কীভাবে ডিফ্লাইট করে দিলে এই মুভমেন্টটা কী করা যায় নালিফাই করা যায় এভাবে বলছিলাম তো এটাই আর তারপর হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ একটা এয়ারক্রাফট এয়ারক্রাফটের মধ্যে হচ্ছে সিক্স কী আছে মানে ছয়টি ডিগ্রি অফ ফ্রিডমস আছে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম মানে হচ্ছে যাওয়ার সম্ভাবনা সে কোন কোনো মানে বিভিন্ন দিকে কত দিকে সে কী করতে পারে মুভ করতে পারে তার সম্ভাবনা তো ফর এক্সাম্পল একটা যদি আমরা এয়ারক্রাফট বলতে তো আমরা হেলিকপ্টার ধরতে পারি রোটোক্রাফট ধরতে পারি তো হেলিকপ্টারের ক্ষেত্রে দেখেন হেলিকপ্টার কিন্তু সূর্য উপর দিকে করতে পারে নিচের দিকে নামতে পারে সামনের দিকে যেতে পারে পিছনের দিকে যেতে পারে লেফট রাইট কই দিকে যেতে পারে এবার ছয় দিকে যেতে পারে তার মানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডমস কত সিক্স তারপর হচ্ছে রোটেশন কত রোটেট করতে পারে কই দিকে তিন দিকে রোটেট করতে পারে তিন দিকে রোটেট করতে পারে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ রোটেট করতে পারে কোন কত দিকে তিন দিকে তিন দিকে করতে পারে মানে আমি বলছিলাম একটা হচ্ছে রোল রোটেট আরেকটা হচ্ছে কি পিচ রোটেট আরেকটা হচ্ছে কি ইয়াউ রোটেট তো ইয়াউ রোটেট করতে পারে পিচ রোটেট করতে পারে তারপর হচ্ছে কি রোল রোটেট করতে পারে অ্যাং ওটা এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গুলার রোটেট রোটেশন অ্যাঙ্গুলার রোটেশন আছে কত তিনটা তো এইটুকুই তো দোয়া করবেন এইটুকু আজকে তো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ